青丝，心又乱。千头万绪，仍旧沾。江山，低眉连枯颜，祸福轮流转，世界还是。江山，低眉连红颜，祸福轮流转，世界还是。臣妾给皇后娘娘请安，娘娘万福金安。起来吧，谢皇后娘娘。许久没见你们一起来了，如果宫中人人都如你们这样和睦就好了。我跟姐姐一向和睦啊。天气热起来，皇上说要去圆明园避暑。过些日子就要启程，你们要带哪些人，带什么东西，都早些准备吧。是。启禀皇后娘娘，太后自从病了以后，不曾离开宫禁避暑，臣妾愿替皇上留于宫中陪伴太后，静心侍奉，以敬臣女孝道。你有这样的孝心，自然是好。多谢娘娘。内务府都安排好了，一切照旧。皇上还在九州清宴，皇后在桃花屋，娘娘还是碧童书院。哎，安贵人不是住梵音阁吗？怎么往这边走了？哎，回娘娘的话，安贵人住在弦月阁了。哎，皇上的意思，安贵人平日和娘娘交好亲厚。你们住得近点儿，彼此都有个照应。去皇上那儿，路也近。本宫还有事儿，就不去安贵人处了。啊，你先退下吧。啊，奴才告辞了。嗯、小主，是为惠贵人的事情伤感吗？新年梅庄，春风得意。如今这弦月阁已是玲珑在中，当真是物是人非。我怕我一过去，难免会触景伤情。小主重视姐妹之情，甚是难得。只是小主应该清楚，在这个宫中，娘娘、小主多得很。今日你受宠，明日他受宠，并无定数。小主虽然在意惠贵人，也不必为此事过于伤感。锦溪，我总是爱在这些小事上计较难过。小主有时候是有些多愁善感，不过只有温柔善良的人才会如此多思呢。那冷酷之人是不会的。
。小主的不足之处就在于心肠太柔软，为人顾忌太多。婉娘娘，婉娘娘，哎，四阿哥，你快下来，快下来，小心别摔着，快下来。给娘娘请安，婉娘娘吉祥。你怎么爬那么高啊？也不怕跌着？除了嬷嬷，没人这么关心我。傻孩子，听说皇阿玛来这里了，想给皇阿玛请安，又怕皇阿玛不愿意见我，所以就爬到石头上，想看看能不能看见皇阿玛。你想见你皇阿玛，我带你去见就是了。只是今日你皇阿玛正在和前朝几位大人说话呢，怕是一时半会儿停不了。要不你先回去，等皇上有空了，我叫上你一同去见，好吗？谢娘娘，儿臣只要能见皇阿玛一面就好。去吧。哦，对了，娘娘，这个给你。臣启皇上，年羹尧趁朝廷用兵之际，虚冒军功，营私纳贿，为其下属谋取高官厚禄。而其下属，则更是倚仗权势，有恃无恐。年羹尧未出及的家奴魏之耀，一向宣赫。其进京之时，竟置文官道旁做工，武官道旁跪拜。而魏之耀，乘轿而过，全然不理，足见其气势，嚣张跋扈到何等地步。皇上，年羹尧对我文武百官蛮横无理。他以军前效力、学习礼士为名，扣押大量文武百官的子弟，在他墓中。川北总兵王允即退之后，年羹尧令其送一子，在他军前效力，名为效力，实为人质，迫使文武百官依附自己。好了，姿势体大，今日先议到这儿。明日，让张廷玉、龙科多来见朕，你们归安吧。谢皇上。娘娘，皇上呢？皇上说，今日不能来陪娘娘用膳了，请娘娘自便了。还有，皇上说这两日朝政繁忙。恐怕都不能来陪娘娘了，奴才先告退。起开。本宫仔仔细细的询问了皇上身边的人，原来是甄远道他们弹劾了哥哥和下属。皇上已经派刑部查处了魏之耀所贪污的几十万两家产。说他是仆役主妇，说哥哥仗着总督私自谋利，倚仗下属中饱私囊。皇上最恨一个贪字，他们怎么做事那么不当心，非要惹皇上不痛快？都是甄远道多事多口。甄远道是为了帮他女儿才处处跟本宫作对，也不知道皇上会不会迁怒于哥哥。到底是些奴才们的小事，也还不至于牵扯到年大将军。而且以前也有过一些不知死活的蠢货弹劾过年大将军，还不都受了皇上的训斥？正因为皇上从前都是护着哥哥，训斥弹劾之人，如今却派人去询问哥哥是否知道魏之耀贪污之事，岂非对哥哥起了疑心？娘娘，皇上寻例问问。也是有的。哥哥手底下的人，还想替魏之耀瞒着，能瞒得住吗？如今皇上以为哥哥手下的人官官相护，自成一党，才会派人去询问哥哥。难怪，难怪皇上今日都不来本宫这儿，怕是也牵动了本宫。娘娘别伤心，娘娘现在想见皇上一面都难，所以以后更不能替大将军分辨了。那如今怎么办？
人人能说的话，本宫却不能说。娘娘，奴才觉得，为今之计，娘娘就不能再让皇上迁怒于您了。那，让曹贵人替本宫开口。不妥，这曹贵人一向不是皇上最宠的，他也不是皇上心尖子上的人，恐怕不便开口吧。本宫不能说的话，还得安排个人在皇上身边，替本宫开口未知要言火之事还是小事，臣已查明，年羹尧派家人四处经商谋取暴利，年羹尧之子年富年彬，伪编名色，私占盐池，这两年获取暴利超过十七万两，如此种种，只是九牛一毛。按大清惯例，我朝大将军都府往来，都用资文以示平等，年羹尧却善用令谕。直属将军都府官名，语气亦如皇上。年羹尧出资刻印的《陆宣公奏议》，曾请皇上替此书写一篇序言。几日前，年羹尧却以不敢上凡圣心为名，替皇上拟写了一份序言，并颁发于天下。凡人臣者，图公义。成功难，成功易；守功难，守功易；中功难。若以功造过，必致反恩为仇。此从来人情常有者，明发下去，让他自己。点点分量，皇上，年羹尧僭越至此，实属大逆不道。年羹尧原本是朕的家臣，为朕的江山基业立功不少，朕也不欲与他君臣情分断绝。皇上，午茶的时候到了，上来吧。皇上。这是清道的雨前龙井，请皇上品茶。没问你，多嘴。请皇上恕罪，请皇上饶恕奴婢。宋之，是你啊！奴婢奉华妃娘娘之命，侍奉皇上用茶。你这身衣服不错。奴才告退，臣告退，归安吧。你说是华妃让你来的。华、哦、华妃娘娘吉祥。小薇大人好，起来吧。谢皇上，皇上请用茶。啊，娘娘，娘娘。时候不早了，奴才估计宋芝姑娘今儿大概是不会出来了，娘娘先请回吧。啊啊！谢谢苏公公。哎，是娘娘您有眼光啊，这才能让宋芝姑娘
入了皇上的眼我还是头一回，娘娘也是不得已。本宫此刻多希望宋芝回来，说皇上不喜欢他，让他离开。但真若如此，又欲打击我。你伺候的很周到，奴婢不敢忘了自己的身份。你既提到身份，朕不能委屈了你。你是华妃身边的人，朕也不能薄待了你。给破例，从答应做起，不必从官女子开始熬了。谢皇上。去给华妃磕个头，她好歹是你的主子。该谢他提携之恩。是娘娘，奴婢试过了，水温正好，玫瑰花水也兑进去了，奴婢伺候您洗脸吧回来了，皇上，有没有赐你关女子的位分？皇上看中娘娘，赐了奴婢答应的位分。嗯、难得皇上这么给你脸面，想必皇上一定很喜欢你。啊奴婢能有今日，全因皇上顾惜娘娘。皇上亲口对奴婢说，因为奴婢是娘娘身边的人，所以不能薄待了奴婢。好了，如今都是正经的小主了，别一口一个奴婢，作践了自己。皇上让你住哪儿啊？皇上说了，因为奴婢是娘娘身边的人，所以还叫跟着娘娘住。奴婢虽然承蒙圣恩，但一切皆因娘娘的提拔。不管奴婢是宫女也好，是小主也好，奴婢始终都是娘娘的奴婢。起来吧，你既承恩又不忘本。本宫今后自会把你当妹妹一样
，让周宁海把西间打扫一下，再派两个人伺候着你吧。多谢娘娘。下去歇着吧，让别人伺候就行了。奴婢伺候娘娘伺候惯了，让奴婢替娘娘上妆梳头吧。难得你有这份心，苏培生，皇上，不去皇后那里。这，那皇上您是回九州清宴永膳？去华妃那里。啊，前面去清凉殿。你是不是觉得朕心情不定，喜怒无常啊？哎呦，皇上，您是一国之君呐、啊。您想到哪儿就到哪儿，这是应该的。<笑>朕有日子没去华妃那儿了。啊，华妃娘娘已变得贤惠了。还要给朕看她的贤惠，朕就看看。皇上可有日子没来了？前朝事儿忙。自然有些疏忽，你要体谅。赤大英，你也坐吧。嫔妾能够伺候皇上和娘娘，嫔妾心里高兴，请娘娘允准。大家都是姐妹，你站着，本宫吃着也不安心啊。既然他不交金。你便随他吧。朕记得，一向喜欢描金的器具吗？这是哥哥送来的，说是淡雅质朴。嗯，难得他不喜奢侈。哥哥常这样说，富贵来得不易，不能轻易挥霍。只是哥哥身处高位，又得皇上圣恩隆重，难免有人会妒忌陷害。华妃，前朝的事，朕自有分寸。你在朕身边多年，应该知道哪些话能智慧，哪些不能。啊，是。啊，皇上用完膳了，不如让知大应伺候皇上午睡吧。好啊，正好，朕也乏了，去知大应屋里吧。是。华妃要举荐人也好，怎么选了身边的宫女呢？华妃生怕日后再度失宠。其实，自从失去丽嫔帮助后，她便已有心栽培人手。只是她不愿用高门官宦的女子，怕日后分宠太甚，不好驾驭，因此才选了宋芝，也算是知根知底的人。宋芝可否成大器？姐姐可曾留心？娘娘想听真话吗？华妃这次太心急了。怎么说？宋芝确实有几分小聪明，也颇有姿色，可她太过畏惧华妃，太听话了，因此不足以成大器。华妃想用宋芝来分您和安贵人的恩宠，实在不是明智之举。我从未想过一个宋芝可以抗衡，华妃也算是黔驴技穷了。若是在以前，他绝对不会允许身边有姿色的侍女贸然的接近皇上。可到了今时今日，华妃自己也知道，今时不同往日了。是，娘娘，您的父亲带头弹劾年羹尧和他的家奴，这每一本都正中年氏要害。娘娘，皇上今儿一早就封了华妃身边的一个宫女。为答应，宫女进封也该从官女子开始，怎么没听皇上说什么时候灵性的？就昨晚的事，奴婢觉得这根本不符合规矩。规矩也是皇上定的规矩。宫里也很久没有新宠了，要封就封吧。哎呀，你怎么输的？输好一点。
天气这么热，幸好娘娘带咱们去看戏。是皇上有心，惦记着咱们爱看戏。一早出来便这么热，到了午后还不知要什么样子。小主最怕热，等下回去先沐浴更衣。华妃娘娘金安，起来吧。本宫有今日复位之时，你可曾想到？娘娘后福无穷，岂是妹妹可以揣测预知的？还未来得及恭贺娘娘复位之喜，在此贺过。免了，本宫可不敢当婉嫔辞礼。你越是恭顺，本宫就越是觉得可憎。娘娘真是说笑了，难道娘娘是喜欢妹妹，对娘娘不恭不顺，直言犯上吗？妹妹并不敢肆意冒犯娘娘，不敢冒犯也已经冒犯了。本宫绝不会忘了昔日之事。娘娘教训的极是，妹妹愿意时时聆听娘娘的教诲。哼，你愿意时时聆听，本宫却不愿时时见你这副面孔。娘娘莫要生气，娘娘千金之体，若为一件小小宫嫔气伤了身体，倒不值许多呢。世间尊卑有道，哪里有尊贵之身为卑贱之身生气之缘故呢？那岂不是太便宜了那些卑贱之人？你，这不是新德皇上宠爱的宋芝妹妹吗？方才妹妹说的话实在是正理。世间尊卑有道，妹妹这样振振有词、屈居末流的答应，实在是叫人惋惜。本宫一定为妹妹向皇上进言，非执嫔位或者是贵人。方能彰显妹妹的身份。娘娘，皇上请了娘娘和咱们姐妹去玉静明琴馆听戏，听说还特地点了娘娘您最爱听的《娘子观》呢，何苦在这大热天的与人多费口舌呢？有粥，我们走了。奴婢见外头热了，小主还不回来，正想派人去瞧瞧呢。不过是在园子里逛逛，能出什么事儿？你可不知道，气死我了！竟然碰上华妃和新德宠的智大英，害得小主受好大的委屈。这话怎么说啊？小主现在很得皇上喜欢，难道他们都不知道顾忌的吗？华妃对小主是一向如此，可恨的是那个知大英，宫女出身，还敢对小主句句带刺儿的。知大英原是华妃身边的人，自然仗着华妃为虎作伥了。小主也太好性了，怎么不理会华妃也便罢了，难道还由着宋芝轻狂吗？要是依我的性子，必定狠狠赏他几个耳光，再禀报皇上，让他去新者库服苦役。你听听刘珠的嘴，越发厉害。眼见我手下就是他当家了，你的性子也太急了。光是急性子就能办成事吗？我叮嘱过你们，不要和华妃顶撞。如今再说一句，也不要和他身边的人顶撞，敷衍过去就行了，还怕没有来日吗？那那宋芝对小主这样轻慢，难道小主还要放过他吗？浣碧，你说呢？奴婢想，不如先忍了这一时，以求厚报。忍是一定要忍这一时的，更何况我也不屑对宋芝这样的人动手。忍着宋芝，不代表对其他人没有作为。宋芝之所以敢这样猖狂，是因为她背后有华妃。你们以为凭她就有这样的能耐？她不过一个区区小卒。小主的意思是，杜甫前出塞的第六首是怎么说的？射人先射马，擒贼先擒王。朕看了
这些折子都是弹劾年羹尧的，朕也一一做了批示。是，奴才请皇上圣裁。年羹尧做事骄横，下面的人自然有怨气。朕为皇上，不可不倾听百官万民的心声，自然要他们有话直说便好。朕远道，臣在。朝廷里能说话的人，也都要替朕，让他们张开嘴来。是皇上。前两日，朕问了年羹尧一件要紧事。自然了，朕也想听听你们的意思。是。老八允嗣和老九允唐，被关在宗人府也有些日子了。朕听说他们不仅不安心思过，还辱骂朕与先帝。你们以为朕该如何处置？罪臣允嗣、允唐结党忘刑，他们若不思悔改，便是自作孽，不可活。舅舅以为如何？啊，奴才以为允嗣与允唐虽然有罪，但终究是皇上手足。呃，不如请族中的尊长到宗人府教导二人。朕远道，微臣以为，若只以为是兄弟，便可以罔顾君臣人伦，或者他们不行兄弟之义在先，而不知悔过改错于后，那皇上就无需法外施恩了。三位爱卿说的都有理，朕在斟酌。皇上问及哥哥该如何处置允嗣与允唐，你怎么看？大将军近日屡受弹劾，而皇上却却褒奖弹劾之人，恐怕大将军正为此事郁郁不安，唯恐应答不当，又见罪于皇上。所以，在这个节骨眼上，就更不能随便回答皇上。是，若是说对允嗣与允唐两兄弟不留情面，来日若是哥哥也遭人污蔑，皇上岂不是要赶尽杀绝？娘娘实在多虑了，皇上怎会如此对大将军呢？这些日子，弹劾哥哥的人多，就连哥哥身边的人。也都出现了忘恩负义之徒。皇上在这种时候要哥哥回答这样的问题，究竟是什么意思？也许，也许皇上只是随口一问罢了。不会，皇上不会这样。皇上一直倚重哥哥，今日却有冷落之心。娘家一直对皇上忠心耿耿。是皇上一定是被谣言迷惑。皇上并非不念旧情之人，娘娘若是觉得唇亡齿寒，大可请大将军在皇上面前多提礼仪孝道之意，以期以情打动皇上。皇上顾此及彼，必会感念大将军忠心，想起大将军立下的汗马功劳。可是允嗣与允唐曾与皇上争夺皇位，又意图动摇天下。是皇上最厌其痛苦之人，这样回答可以吗？自然不可让大将军劝皇上释放允嗣与允唐，可是不妨多提提往日君臣手足之情，同时略施一笔以表忠心，想来这样也就无妨了。这也不失为一个折中的方法。皇上心软念旧，待娘娘是这样，待大将军更是这样了。
你倒是逍遥自在。皇上万福。臣妾也是无事可忙，躲懒罢了。皇上是从勤政殿过来吗？华妃刚才来见朕。是为年将军的事吗？是为你。当然，朕知道你已经尽力容忍了。皇上是不会相信的，是吗？是。华妃跟朕说，你对她不敬。还带了知答应，哭哭啼啼不休。他生性要强，不达目的绝不罢休。那皇上如何打算呢？朕走这步棋也是不得已。朕不想你听到这些烦心事为朕担忧，朕只告诉你，年羹尧越来越放肆，朕是实在不能再忍了。皇上是天子，无所不能为。既然刀子搁在心头久了，也是该拔出了。朕忍到这一刻，就是为了拔出的时候更利索些。要是换成你，你会这么做吗？臣妾明白。<笑>好，时辰尚早，朕回去看折子，你先休息。臣妾恭送皇上。明日，朕在九州青宴设宴，你早点过去。是。回禀娘娘，皇上今儿晚上翻的又是知答应的牌子。你下去吧。这，两位姐姐听听，皇上又照信了知答应。这几日哪天不是这样？皇上有了新宠，正在兴头上呢。哼，凭他什么新宠？昨日还是低贱的奴婢，今日就爬上了皇上的龙床。本宫还嫌他脏了九州青燕的床铺呢。婉妹妹心直口快，这话可不敢往外说。这是实话。本宫既然敢说，就不怕有人往外传。哪日非得叫这位新宠失了恩宠，他才知道厉害。皇上，听说您最近不喜欢您大将军，总是批折子责骂他呢。谁和你说的这些话？臣妾不敢乱听乱说，只是臣妾跟在华妃娘娘身边，总是听到一些议论。他们议论什么？说朕刻薄寡恩、贬斥功臣吗？自然不是了，总说林大将军行为不检点，让皇上生气了。朕生气，是因为朕看重年羹尧，希望他事事为朕做好，不要落人画柄。也免得朕为难。原来皇上是心疼大将军。朕是心疼华妃和你。年羹尧对社稷有功，又是朕的大舅子。华妃侍奉朕多年，又调教出你乖巧可爱，朕心里有数。皇上。哥哥按本宫的意思递了折子给皇上，皇上什么话都没说。近日倒是停了对哥哥的训示，那就好了，嫔妾也能放心了。你是不知道啊，本宫每日都知道皇上在折子上是如何训示哥哥的，这心里真是一万个心惊胆战。幸好前些日子宋之侍奉皇上，从皇上的口气里听出。皇上还是觉得哥哥有大功于社稷，是，本宫也可以放心了。皇上训示大将军，不过是那些无事生非的小人多了，要做做样子罢了，又怎么会真心的斥责大将军呢
，你的法子还算管用。只要皇上见过奏折，能对娘娘更加眷顾，嫔妾也就安心了。算你有心。只要皇上对本宫和哥哥宠爱如初，本宫自然不会亏待你。待到温宜成人之日，本宫会让皇上封你一个嫔位的。娘娘，知答应事情回来了，他想给娘娘请安。罢了，让他先歇着去吧。这，等等，别忘了把本宫的参汤赏给他喝。这，这，嗯，左儿哥又是知答应事情呢，可见有娘娘调教。知答应果然颇受恩宠啊，这也是他自己的造化。本宫一样调教你，你倒不如他得宠。嗯，不过这几日，嫔妾的耳朵里刮过几阵风，听说婉嫔对知答应受宠很是不满呢。这些话本宫在皇上那儿倒是听了一些，难怪皇上今日怎么都不见他。原来是因为这个，皇上啊，正在兴头上，怎么会愿意听婉嫔这些吃醋的酸话呢？<笑>好了，哼，他若觉得酸，本宫就让他酸个够。随风摇曳。